நான் உங்க ரூம்குள்ள இருந்ததையே அம்மாவால பொறுத்துக்க முடியலையே அவங்க எப்படி என்ன மருமகளா ஏத்துப்பாங்க அத நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு நீ வீண மனசு போட்டு எதுவும் குழப்பிக்காத அப்பா அவரோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அம்மா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்குறேன்னு சொல்லிருக்காருல கண்டிப்பா அம்மா நம்ம காதலுக்கு சம்மந்தம் சொல்லுவாங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் கண்டிப்பா நடக்குமா மாமா கண்டிப்பா நடக்கும் என்ன இப்படி பாக்குற நான் உன்னை சமாதானம் பண்றதுக்காக இப்படி பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன் சரி இந்த ரெண்டு வரல ஒண்ணு தோடு அம்மா உன்னை ஏத்துப்பாங்களா இல்லையான்னு இப்பவே தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பாக்குற உன் திருப்திக்காக நீ பிள்ளையார் வட்டம் போட்டு பாப்பல்ல அந்த மாதிரிதான் இதுவும் இந்த ரெண்டு விரல ஒண்ணு தோடு அம்மா உன்னை ஏத்துப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு இப்பயே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த விரல தொட்டா அம்மா உன்ன மருமகளை ஏத்துப்பாங்கன்னு நினைச்சிருந்தேன் நீ கரெக்டா அந்த விரல தொட்டுட்ட அப்போ இந்த விரல என்ன மாமா நினைச்சிருந்தீங்க அந்த விரல அதே தான் நினைச்சிருந்தேன் நீ எந்த விரல தொட்டு இருந்தாலும் அம்மா உன்ன தான் மருமகளை ஏத்துப்பாங்க போங்க மாமா இது போங்க மருமகளோஷமா வாழ்ப்போம் மித்ரா பேருக்கு முன்னாடி நம்ம ஆதிக்கடவூர் பரம்பரை பேரை சேர்த்துக்க நம்ம குடும்ப சம்பிரதாயப்படி நம்ம முன்னோர்கள் கிட்ட சம்மதம் வாங்க பூஜை பண்றா இல்லங்க என்னங்க என்னங்க 
நான் சொல்றத கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேக்குறீங்களா கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கா இந்த சடங்கு சம்பிரதாயத்துல மித்ராவுக்கு அவ்வளவு இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோணுதுங்க என்னங்க நான் சொல்றத கேக்குறீங்களா கேட்டாக்கிலா மித்ரா இந்த காலத்து பொண்ணு மாடர்ன் கேள் வேற அப்படிதான் இருப்பா ஏங்க அவ அப்படிதான் இருப்பானு சாதாரணமா சொல்றீங்க இது பாருங்க இது வெறும் பேர் மாத்திர சடங்கு இல்லைங்க மித்ராவை நம்ம குடும்பத்துல ஒருத்தியா ஏத்துக்க நம்ம முன்னோர்கள் கிட்ட சம்மதம் வாங்குற முக்கியமான சடங்கு அது உனக்கு தெரியுது மித்ராவுக்கு தெரியலையே என்ன பண்றது இன்னைக்கு பூஜையில இருந்த மித்ராவை நான் கவனிச்சேங்க மித்ரா என்ன திருப்தி படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் பூஜையில உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சுதுங்க மத்தபடி மித்ராவுக்கு இந்த சடங்கு சம்பிரதாயத்துல எல்லாம் பெருசா நம்பிக்கை இல்ல போல இருக்கு முதல் நாள் பூஜையில மித்ராவோட நடவடிக்கை எனக்கு கொஞ்சம் கூட திருப்தியா இல்லைங்க இதுல இவ மூணு நாள் பூஜைய நல்லபடியா முடிச்சு நம்ம முன்னோர்கள் சம்மதத்தை எப்படிதான் வாங்க போறாலோ அத நினைச்சாலே எனக்கு கவலையா இருக்குங்க எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் பேசிட்டு இருக்கேன் இவர் அப்படி என்ன டைரியில எழுதிட்டு இருக்காரு என் மன போராட்டத்தை சொல்ல பலவிதமாக முயன்று பார்த்துவிட்டேன் ஆனால் அதை வெளியில் சொல்ல என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை இவர் மனசுக்குள்ள அப்படி என்ன போராட்டம் எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லலாமே என்கிட்ட கூட சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அப்படி என்ன விஷயமா இருக்கும்
முடியாமத்தையும் <laughs> வரப்போற அவரோட பிறந்த நாளைக்கு என்கிட்ட என்ன பரிசு கேட்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு நான் தூங்க போயிட்டேன் காலையில எழுந்திரிச்சு பார்த்தா கசக்கி சுருட்டி வீசின இந்த பேப்பர் தரையில கடந்துச்சு அவரோட பிறந்த நாளைக்கு அவருக்கு வேணுங்கிற பரிச என்கிட்ட உரிமையா கேட்கிற உங்க அப்பாவுக்கு இந்த வருஷம் என்ன தயக்கோன்னு தெரியலையே ஒருவேளை இந்த வருஷம் அவர் கேட்கணும்னு மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கிறத என்னால குடுக்க முடியாம போயிடும்னு அவர் மனசுல குழப்பம் வந்திருக்குமோ உங்க அப்பா அவர் மனசுல இருக்கிற குழப்பத்தை பத்தி உங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்லிருக்காரா ஆதி இல்லம்மா அப்பா அதை பத்தி என்கிட்ட எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணல அவரோட பிறந்த நாள் பரிசா என் காதலுக்கு சம்மதம் வாங்கி தரேன்னு சொன்னாரு அவர் அந்த குழப்பத்தில் தான் இருந்திருப்பாருன்னு இப்ப என்னால எப்படிமா உங்க கிட்ட சொல்ல முடியும் இத்தனை வருஷமா உங்க அப்பா பிறந்த நாள் பரிசா என்கிட்ட கேட்ட எதையுமே நான் மறுத்ததில்ல ஆனா இந்த வாட்டி அவர் மனசுல இருக்கிற போராட்டத்தை பார்த்தா நிறைவேற்ற முடியாத ஏதோ ஒண்ண பரிசா கேப்பார் போல இருக்கு சஷ்டி கபசம் இருந்திய பாலன் தேவராயன் பகந்ததை காலையில் மாலையில் கருத்துடனாலும் பெற்றவள் குரமகள் பெற்றவளமே முன்கை இரண்டும் முரண்டேல் காக்க கலியுக தெய்வமே கந்தனுக்கு மூற்றோனே மூசிக வாகனனே மூல பொருளோனே கந்தகுரு கவசத்தை கழிதோச நீக்கிடவே
சரணம் 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 நானும் எவ்வளவு நேரமா இதை படிச்சுட்டு இருக்கேன் இது முடிச்ச மாதிரியே தெரியலையே நல்லா இருக்கு மித்ரா நீ பூஜை பண்ற லட்சணம் ஆண்டி நீங்க தானா நான் கூட ஆக்கிலாதா வந்துட்டாங்களோன்னு ஒரு நிமிஷம் பயந்தே போயிட்டேன் நானா இருக்கிறதுனால பரவாயில்ல இதுவே அக்கில வந்து பாத்திருந்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் சங்கதி ஏன் மித்ரா இந்த மந்திரத்தெல்லாம் உன்னால மனப்பழமா தான் சொல்ல தெரியல அட்லீஸ்ட் புக்க பார்த்தாது ஒழுங்கா படிக்கலாம்ல சரி அதான் வேணாம் ஏதோ பாட்டு பாடிட்டு இருந்தியே சினிமா பாட்டா பாடுவாங்க சினிமா பாட்டுலதான் எத்தனையோ பக்தி பாட்டு இருக்கே அதே அது பாடலாம்ல ஆண்டி எனக்கு பக்தி பாட்டல எதுவுமே தெரியாது காலையில இருந்து நான் இப்படி பூஜையிலேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு இருக்கும் இருக்கும் அதனாலதான் கொஞ்சம் சினிமா பாட்டு பாடி என்ன நானே ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மித்ரா நீ இந்த பூஜை விஷயத்துல இவ்வளவு அலட்சியமா இருக்கிறது சரியில்லை மூணு நாள் பூஜையில ரெண்டாவது நாள நீ இவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டு இருக்க அலட்சியமா கருத்து போச்சுனா அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி இந்த வீட்டுக்கு மூத்த மருமகளா வர முடியும் இந்த குடும்பத்தோட முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதம் எப்படி உனக்கு கிடைக்கும் நாம நினைச்சதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் இதெல்லாம் நீ கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பாத்தியா ஆண்டி இந்த படிக மாலை இருக்கே அது எத்தனை நாள் எங்க இருந்தாலும் ஏன் குப்பையிலேயே இருந்தாலும் அது கருத்து போகாது இப்ப இருக்கிற மாதிரி வெள்ளையாதான் இருக்கும் நான் வெந்நீர்ல குளிச்சதுனாலையும் இல்ல இந்த பூஜைய முழு இன்வால்மெண்டோட செய்யாததுனாலையும் சினிமா பாட்டு பாடினதுனாலையும் இந்த ஸ்படிக மால கருத்து போகாது முன்னோர்கள் அனுமதி கிடைக்கலன்னா இந்த ஸ்படிக மால கருத்து போகுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை ஆண்டி அகிலாண்டீஸ்வரிய ஏமாத்ததான் நான் இந்த பூஜை எல்லாம் பண்றேன் இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு நான் இதை இப்படிதான் பண்ண போறேன் என்னையும் போக்குல விட்டுருங்க கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க பிளீஸ் இந்த அறவை கட்ட வச்சுக்கிட்டு இப்படி இந்த பூஜையை முடிக்க போறேன் அதுக்கப்புறம் நான் நினைச்சதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் தேவியக்கா மா சொல்லுங்கம்மா பார்வதி இன்னும் வேலைக்கு வரலையா பார்வதி வந்திருக்குமா பெரிய சுத்தமான இப்பதாமா போயிருக்கு அப்படியா காலையில கிச்சன்ல வேலையை பார்க்காம பார்வதி எதுக்கு ஆதி ரூம கிளீன் பண்ண போச்சு சரி போய் பாக்கலாம் 